Esta semana hay reunión. Y la Connie me apodera porque mi mamá no tiene tanto tiempo. ¿Y tú querías así como cero probabilidad de que vaya la mamá? Cero. La mamá no puede ir, no puede ir a tocar el colegio, no puede. Y cualquier cosa no entregaron notas. Jobsan, vas a sacar un título profesional primero. Después si querés estudiar tutú, querés ponerte tutú, ponte un tutú. Si querés estudiar teatro, estudia teatro. Y si querés yo misma te lo pago, pero primero Jobsan tráeme un título profesional. Hoy día tú dependís de mí, pero ya el próximo año eh, no vaya a depender al 100% de mí. ¿Tú sabes el miedo que siento yo? A mí me da miedo hasta mandarte a trabajar por Francia. De verdad. Hay reunión el jueves. ¿Va a venir? Yo siento que me, o sea, tampoco, sí me ha ido bien en algunas cosas, pero siento que en algunas cosas he sacado rojo de pura estúpida. Eh, tengo uno en inglés, tengo uno en, en lenguaje, tengo un 3-9. ¿En serio? Te lo juro. En arte tenemos un 7. Ya, pero ¿qué no tiene un 7 en arte? Estoy chata esta weá. Quiero irme rápido. Mi mamá no puede enterarse de mis notas y justo ahora que quiero aprender a manejar, no sé qué voy a hacer. Oh, no. Ojalá es que no le muestren anotaciones. Ingrid, hemos tenido más anotaciones que la chucha. Necesito notas. Este año es especial el Día de la Madre porque todos los años se festeja y este es el último. Entonces queríamos hacer algo bonito. En la media luna hay que hacer un paso porque estamos todos así como imbéciles. Es importante que el día de la madre no salga bien el baile. Como para darle una alegría a ella y ya a otras mamás también. Están a mis caras. Hola, guapa. ¿Eh? ¿Qué necesitas? Doña, oye, necesito, te necesito a ti y a la Miranda, por favor. ¿Tú estás lista? Ya. La caída que hago con las manos. No me sale la parada tampoco. Para el día de la mamá quise elegir Chayán, porque a mi mamá le encanta Chayán. Y la verdad es importante que venga mi mamá porque nunca ha podido ir a ningún acto del colegio mío. Yo soné un personaje. No lo rompas ese embrujo, mujer. Quédate por siempre junto a mí. Muy florerito. Él le encanta mucho llamar la atención. Le gusta tirar pinta. O a veces como que jotearse a las minas. Que me saque quicio, muy. Ay, no sé, me dan ganas de pegarla a veces. Ya, ya. Ese es mi artista, ese es mi actor de cine, ese es mi Brad Pitt. Está, pero pintado para la televisión. Lo que tú le pidas lo hace: baila, canta, actúa. Se cree el, el cuento, se lo cree. Se cree modelo. Quiere ser alguien importante, él quiere ser famoso. Yo creo que tengo actitudes para la actuación porque me encanta. Pero no, mi mamá está como bien cerrada al tema de eso. Ella quiere que estudie una profesión que me dé. ¿Cómo está ahí? Bien. Bien. Mira, soy un romanticón y le dice 11. ¡Oh, qué bonito! Mi núcleo familiar es mi mamá Janet y Tommy, mi piano. ¿Cómo te fue? Regulé, que me sacó un 5-5 en biología. Ya. Yeah. Me fue mejor de lo que yo esperaba. Ya. Yeah. 
Oye, lo otro, el... vamos a celebrar el Día de la Mamá. Y quería que fueras. Porque yeah. igual es eh, mi último año, ¿cachai? Y vamos a hacer un acto, ¿cachai? Para la mamá, para que vaya ahí, pues. Si ya, no pues. tengo ninguna reunión, voy a ir. Si podí, pues, y si no podí, lo entiendo como el otro año. Mm. Pero sí, trata de ir, pues. Sí, voy a ir, hijo. Yo creo que voy a ir. Hoy lo hice con los dedos. Ni siquiera te lavaste las manos. Si me la lavé. Mentira. Si sí, me la lavé. No entendí al baño. Yo, o sea, si me la lavé. Sí, entré al baño y me la lavé. Vaya. Sí, Nos llevamos bien. Somos muy unidos. Pues. Soy su hijo único. Soy como su marido. O sea, cuando fue la separación, yo era el que le tenía que estar poniendo el hombro ahí. Me llamaron. ¿De dónde? Del banco. Ah, ¿qué te dijeron? Sí. Eh, mañana se supone que vamos a a firmar eh, escrito. ¿De verdad? Sí. Pues no win. No te creo. Más que un tema de, de comprarse la casa y, y que nos cambiemos y todo, este es un tremendo sacrificio para mí, tú lo sabes. O sea, después de, de, de ser una mujer que, que salió del mercado y volver a ser, a ser una trabajadora, volver a relacionarse con personas y, y tener todos los problemas que hemos tenido, y, y en un año poder comprarme una casa y pues, esto es algo para ti. Y mi mamá hace la idea de que ella no va a estar siempre. Y ella tiene como miedo de que yo quede como a la deriva en la vida. Ella la sufrió harto. Y ella no quiere que me pase a mí lo mismo que ella. Esto es un gran paso para nosotros. ¿Tú sabes lo que significa? Sí, pues. El espacio ha sido un cambio bastante fuerte de vivir en un espacio tan grande como en el que vivíamos. Mm. Hoy día vamos a tener nuestro espacio, nuestra casa. Mi mamá tuvo una relación que duró 14 años con una persona que en verdad fue como mi papá. Fue un muy buen papá, pero no fue un buen marido. Vamos a poder dormir tranquilos sin preocuparnos... De que llegue la de que nueve y media de la, la noche. Media de la noche. <ríe> sí. Pero eso es un tema extra. Llegaba a las nueve de la noche y yo pues, llegaba a mirar y me decía, mamá, el papá va a llegar curado hoy día. Chuta, hijo, ¿sabes que Tomemos un y, y estar pendiente siempre del, 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 del auto, de que llegara el auto, que no llegaba, que era la una y llegaba haciendo escándalo. Era terrible. Todos estos esfuerzos que yo hoy día estoy haciendo, todos estos sacrificios, los cuales yo estoy haciendo, quedarme hasta la hora del cohete a veces, haciendo proyectos, haciendo trabajo, es para ti. Esa noche... Llegó de la casa con trago porque venía bebido y me empezó a gritar. Y entre ese grito eran empujones y te vas de la casa. Y, y justo ahí salió Jobsan y se puso al medio y, y no se paró porque él me iba a agredir ese día. Y ahí yo miré a mi hijo y dije yo no más, no más hoy día. Eh. Hoy día es la última vez que mi hijo va a pasar esto. Y ese día tomé la decisión de irme. Porque o era mi hijo o era él. Por eso te hincho tanto con que pensís bien en tu futuro, piensa bien qué es lo que vayas a estudiar. Porque no me gustaría, hijo, que, que pasaras todo lo que hemos vivido. Tanto juntos como yo antes, sola. Mm. Hoy día vamos a tener nuestro espacio, nuestra casa, en donde... Mm. Tú puedes decidir y nadie te va a decir nada. Y puedo poner la casa para los carreros. <risa> sí. Ahora, la veo sonreír de verdad. No es una risa falsa, no es una risa fingida, como era antes. Yo, yo siento la responsabilidad de poder hacer sentir a mi mamá bien. Si yo llegara a tomar la decisión de una, quiero estudiar teatro, me voy a venir de como una patanel en, en la cara. <risa> yo lo sé porque a ella no le gustaría. No le gustaría, para nada. Pancha, ¿te lista? ¿Cómo que no? Estoy nervioso. Ya, tranqui. ¿Cómo podí? Ya, me suelto. ¿Por qué? ¿Vas a enganchar? Sí. ¿Me tira? 
buena, ¿no? <risa> Como siempre, te va a salir bien. Yo no tengo carro, ahora me va a ver cantar. Dame la mano, no, la otra. Gracias. No, ah, porque... ya, 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 ya. Uh. Ahí está nomás. A continuación, nuestra compañera de cuarto medio, Francisca Antilao, nos interpretará el tema El Derecho de Vivir en Paz. porque a ella no le gusta mucho estar con gente. Desafinó, desafinó y desafinó. No me salió bien. Me sentí mal porque me tiraron una avalancha de instrumentos y creo que eso también afectó. La pancha igual canta bien, pero en el momento no se escuchó bien. Yo encuentro que la pancha tiene talento. Quizás no es así como, wow, qué talento, pero yo creo que si lo refuerza puede llegar a cantar súper bien. Y creo que va a ser como mi gran humillación. Me va a perseguir esto por siempre, es como lo, lo peor que pudo haber hecho. Lo que no me gustó. Estaba nerviosa. Igual salió bien, no es que esa final, así que wow, no, no cantes nunca más. Ya no, si yo me voy a vengar, weón, cuando vuelva a cantar, esto va a salir bien. Va a salir perfecto, weón. La mancha, la mancha, la hardcore. Ah. Está como en su onda rockera. Como que tiene un estilo súper alternativo en cuanto a muy diferente a como tú, uno la ve en Facebook, sube videos cantando y es como, es como otra. Quisiera que mi corazón lo olvide como... Me encuentro como una persona como muy talentosa, pero que no se la cree. Me ha costado bastante reafirmar su personalidad. Hay que saber cómo tratarla y hay que saber que es una persona súper dañada. Tiene mucha tristeza en sus ojos, pero nunca he sabido por qué. Mi autoestima en sí es como, como bipolar. Yo tenía harta personalidad, pero después como que se fue apagando con el tiempo porque en mi ex colegio yo recibí bullying y me molestaban, me molestaban, me molestaban. Entonces esas cosas a lo largo de mi vida como que me iban afectando. Y es algo que yo debería aprender, hacerme por la raja las críticas a las personas y seguir haciendo lo que me gusta. Bueno, hijita, ¿cómo estáis, Juan? ¿Bien, tú? Oye, perrito, ¿sabes qué? Como está ahí metido en el tema de la... De la guay de la actuación y todo, ¿Mm? bueno, tú, tú cachai, pues no sé si te digo... No sé si te he escuchado el tema de... Que me gustaría meterme a mí también en la actuación, pues bueno. Ah, bueno. Y... Puta, como igual cachai, quería cachar si me podía ayudar con algún consejo. Benjamín Velázquez es un cabro de cuarto medio A y ha participado en televisión, en actuación. Métete a, a Casting Pro. Pero igual tenéis que tener súper presente que el, el, es súper lento el proceso. No es animarte, sino que da algo que no siempre eligen. A que llega, claro. Es muy complicado el, el tema de actuar. Lo más difícil es el tema de los nervios. O sea, cero nervios yo, pues bueno, o sea, para nada. Entonces no debería tener problemas con eso. Ahí están las fotos. Mándale una, pues a ver, a ver qué pasa. 
Ya. Tenéis que, tenéis que jugar, ¿no? Yo quiero estudiar teatro, pero no. sabéis que mi vieja me, me apoya así nulo. Cero apoyo. Y esa weá me da lata. Pero... Que lata de eso, weón. Igual es importante. O sea, quiere que estudie teatro, ¿cachai? Pero que primero estudie una carrera. Ah, distinta de un plan B algo así exacto onda como que teatro lo tengo como hobby mm, mm. pero lo que me da la es que en verdad no tengo como otra carrera antes de esa como weón cachai pero al final la decisión es tuya o sea tenés que hacer algo que, que te guste weón. Fue buen yo voy a ir a ver la raza de San Martín vale y ahí nos juntamos vale. mira qué lindo este y uno así Cori <ríe> voy a probar Chica, lo acabo de descubrir. Ay, que se ve linda, a ver, para acá. No me voy a probar algo. Ay, es corte, corte. Un, dos. Esta es como más para Lola. Esta con unas zapatos. Lola, mamá, Lola, esa palabra, Lola. Bueno, ya. Venir al amor con mi hija es una instancia, es un tiempo que tengo como para ella, para conversar, para ponerme al día. Y nadie acompañarlo, o sea, en el poco tiempo que tengo, tengo que distribuir para estar con todas. Te veis bonita. Pero no sé si me acostumbré con un sombrero. Sí. Oye, mamá. Pero para la mañana. Ya, pues, pero mamá, escúchame. Mira, pero como para adelante, ¿no? A ver. Oye, mamá. ¿Eh? Mamá, ¿qué? Es que lo que pasa es que te quería hablar algo. Ay, pero Maca después, no, no me pinta que te acompañara a comprar. Mamá. Maca no soy hinchadora. Después. Mamá. Oye, oh, Maca. No, 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 ya, pues. ¿Qué yo pasa? Quiero yo quiero entrar a clases de manejo. Mi mamá compró un auto para nosotras tres y la Anto tiene como 15, o sea, imposible. La Connie tiene un pololo que tiene auto, o sea, no lo ocupa. ¿Y el auto está ahí? Maca, ya lo conversamos. Pero ya, mamá. Pero Maca, está ahí con los estudios, está ahí con el pre, no quería clase pre. ¿Cómo vais a estudiar clase de manejo? ¿En qué minuto? Ella piensa que es subirse al auto, salir y manejar. No, o sea, la primera semana, los primeros días va a tener que estudiar. Entonces, si es capaz de poder hacerlo, yo feliz, pero de minuto yo creo que está súper complicada, no lo va a poder hacer. Si ahora tengo solo dos días del preu, ya no tengo cuatro. Pero Macarena está súper estresada con los estudios, apenas agarráis los cuadernos, aparte que bajaste las notas, así que ah, cuando las la subas... subí. Bueno, cuando las subamos ahí vamos a conversar. Pero si las subí... Bueno, ahí lo conversamos, cuando las subas. Oye, Connie, tengo que pedirte un favor. ¿Qué? Lo que pasa es que esta semana hay reunión. Sí, la Connie es mi apoderada porque mi mamá no tiene tanto tiempo. Sí, ¿tú querías así como cero probabilidad de que vaya la mamá? Cero. La mamá no puede ir, no puede ir a tocar el colegio, no puede. Y cualquier cosa no entregaron notas. Sí, igual no es difícil porque, acuérdate que está la reunión delante. Pero no porque yo no quiera, ¿cachai? Solo lo voy a intentar. Sí, lo vas a lograr. ¿Ya? Gracias. Cuarto medio con la Connie apoderado. Victoria para mí. Igual sube las notas. Ay, Connie. Hija, no estoy. Bien, ¿y tú? ¿Cómo te fue en el colegio? Bueno. ¿Por qué? La... Por lo que me llamaste. Uh -huh. No, pues hija, tú estás mal. ¿Y eso te achaca tanto? Pásame las cosas del pan, hija. Ya. Yeah. ¿El profesor de música qué fue lo que te dijo? Nada, que igual salía, o sea, había salido bien, pero es que era para que no me sintiera mal, según yo. Es que yo siempre te digo, hija, tú eres tan dramática para todo. Todo es tan grave para ti. Pero es que si sabéis que me gusta cantar. La relación que tengo con mi mamá es súper bipolar. A veces nos amamos, a veces nos odiamos. Tú te frustras muy rápido. Tú, y eso está mal. Porque para la vida está mal. Porque imagina tú te frustras por todo tan rápido. Ya, pero no sacáis nada de estar ahí con la cara de pescado. Si no te ha muerto nadie. Pero sí. Pero mira, Francia, eres tan dramática, se te ponen hasta los ojos con lágrimas. ¿Pero qué? Mi mamá no, no se da cuenta cuando dice las cosas. Me dice siempre, estáis gorda, estáis gorda, estáis gorda, eres fea, o, o estáis afeándote, o tú te afeás y así. Eh, no tenía amigo ni un antisocial. O hay personas que cantan mejor que tú. Entonces eso te frustra. ¿Te acordáis lo que cuando fuimos allá al sur? Me hiciste pasar la media vergüenza, nosotros todos orgullosos. Ay, no, mira, mi hija también canta. ¿Y te taimaste y no quisiste cantar? No me taimé, pero es que no me sabía ningún tema de los que él se sabía, entonces me sentía Pero como él dijo cola. que cantara cualquier tema y él te seguía. Mi mamá fue creando con los años una mina amargada, porque siempre va a encontrar algo negativo en mí. 
hoy día tú dependís de mí, pero ya el próximo año eh, no vaya a depender al 100% de mí. ¿Tú sabes el miedo que siento yo? A mí me da miedo hasta mandarte a trabajar por francés, de verdad. Me gustaría que fuera un poco más... que fuera más ella, que disfrutara, que se relajara un poco. Siento que vive siempre como tensa, es que lo que pueden decir los demás. La Cata Silva es del cuarto A. Ella toca batería, la canta. La gente hace como que tenga como una pequeña rivalidad con la Cata García. Como que, no sé, como que la gente empieza como, no, si la Cata canta mejor que tú, entonces como que me afecta mucho eso. Yo quería decir si te podía cantar yo. Sabéis que nosotros ya tenemos como el horario hecho, onda como los tiempos del acto están listos. Entonces como si metemos algo más o no, va a ser como algo complicado. Como difícil ver si te puedo meter. Está, va a venir mi mamá para eso, Y le quería tener algo, porque nunca le regalo así como una especial. Y aparte que como la vez pasada salió como el hoyo y quería como revancha. Que Igual estoy cantando tantas veces, pues por eso nosotros como dijimos ya pongamos la y la cata para que sea algo más novedoso. Pero ¿en verdad quieres cantar? Sí, la verdad sí. Ellos tenían todo organizado ya para el día de la mamá, entonces como que le rogué prácticamente si podía cantar. Ya, entonces Pancha, te voy a anotar igual, Catay. Ya. Pero sí o sí me tenés que traer mañana la canción que voy a cantar para que te quede todo bien organizado. Como te voy a agregar ahora, última hora, entonces quiero que todo quede bien y me traigas la canción para poder presentarte y todo, ¿cachai? Ya, le gracias. Ya, ya chao. Sé que a veces como que no me sale lo que, lo que digo que va a salir bien, pero creo que igual es una buena ocasión como para dar la revancha por la vez pasada. Ya, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Tenéis la pista en tu teléfono? Colócala, o de tu teléfono. Y... practica. Mira a la tele, si querís. Obvio, ¿o no? Pero si ahí te ves cómo canta, te prendo la luz, piensa que es un espejo. Pero si vaya a practicar y vaya a arrasar con todo. Ya. Ya, concéntrate. Despejate el pelo, mírate ahí. Ya. Tú me enseñaste que tan simples son las cosas. Siento que me sale como muy grave. ¿Cómo? Siento que me sale como muy grave. ¿Tú? ¿No? Como que, no sé, siento que, o sea, no sé, es que siempre siento que desafío en todos lados, pero... Mentira. Y muévete, vaya a estar así. No, pero es que cuando uno sube a un escenario y puede cambiar, pero aquí estoy ensayando, entonces voy a estar... Pero si uno ensaya y yo como me miro al espejo en mi casa y digo, hoy soy súper regia y voy a salir, voy a matar, y me miro. <risa> ya, ¿no? Sigue ensayando. Y como un ángel cuidarás de mí. Ya, ahora sin letra. Y muévete. Ah, ah. Tú me enseñaste que tan simples son las cosas. Y descubrí que en esta vida hay algo más. Besito. ¿El pendrive lo tienes tú? Sí. Ah, Avanti. Oye, coño, ¿a qué hora canto? Entonces sería como a las 12, 12, 12, ya. 12, 10, 10, 12, ya. Ya, dale con él. ¿Tú crees que te quieres hacer el curso? Yo cacho. Igual cumplí. Hola. Hola. Buenas tardes. Venimos a averiguar. Sí, averiguar por el curso de manejo. Bueno, mira, el curso vale 126 mil. 
¿Y las clases teóricas de qué son? Son una hora y media. Eh, sí. Y uno para estudiar para la prueba teórica. Necesito un libro. Este libro te lo dan acá o uno se lo tenía que conseguir. Te lo dan acá. Sí, ah, se lo dan. Un libro. Pues te tenéis que aprender las leyes, sí. porque eso está en un libro. Y... Eh, mira, acá tenemos el libro para que lo puedas ver. Este es el libro que se te entrega donde está toda la materia que necesitas para aprobar el examen teórico. Tiene 176 páginas. <risa> y esto en 5 días. Sí. ¿Pero vos faltas un día? No. Todavía se me tengo que venir, sí. sí o sí. sí. Si no, no por ejemplo, no pase una prueba escrita, tengo otra oportunidad. Dos no, oportunidades, no. Sí, dos. Dos y después quiero hacer su. Volver a pagarlo. Ay, Ay esto es un robo. Ya. Eh, ya, pues yo creo que igual tu mamá te va a decir que si, si te paga sí. el medio preu, yo creo que te va a pagarlo tu medio preu. ¿Cuánto salía? 126 mil. Gracias. Muchas gracias. Bien. Chao. Guarda esto. Vamos, ah, bueno. Si se la mata a sacar a la licencia, sería excelente. Iría al colegio en auto, me volvería y traería a todos mis amigos. Un día que está aburrida, lo mata, ¿sabes qué? Estoy aburrida, vamos al mall. Vamos al mall porque no tendría que tomar micro ni metro a ninguna parte. Un sueño, ojalá que sí la saque, ojalá que sí se anime. ¿Qué te pasó, Chanchita? ¿Qué pasó? Ah, la abuela te la empezó a ver, la lástima está mejor, güey, empieza la abuela. Ay, pero el día de esa abuela, ¿sabes que para nosotros cantáis la raja? Es como que yo me frustro muy rápido, ¿sabes? Es porque desde chica he tenido como esas minas que andan detrás mío, güey, y me como... No, si tú cantas como el hoyo, o sea, para de huear, ¿cachai? Pero es que ahí te di cuenta que envía, Y nena. puta, weón, canto desde los nueve años, o sea, nunca en mi vida dejo de cantar. Nunca me creí yo nada, incluso yo digo, hay personas que cantan mil veces mejor que yo, pero lo mío es como algo, es un sueño, ¿cachai? Lo tengo desde chica. Me están puro hueando la, la otra. Y en realidad lo están haciendo maldad por celos, porque de verdad... Sí, es para sacarte de quicio, en verdad. Pero la rivalidad que existe entre Cata Silva y La Pancha, Sí, yo creo que sí a la mancha la afecta. Porque igual la, las chiquillas del curso de la cata son cizañeras, ¿cachai? Le, le tiran para abajo y la molestan. Eso te tiene que dar más ánimo a ti. Decir, weón, me lo voy a cagar. Y tirar para arriba, weón. Un momento que está en la raja y quiere el cuento. Ella tiene mucho talento, pero en el momento de que está cantando y piensa qué pensará el resto, como que se autosabotea y se baja un poco su nivel. Si tú sabéis que cantáis bien, sabéis que te habéis empeñado tantos años, que te dejís que otros hueones te, te, te pasan a llevar y mira, lo que tenés que hacer es confiar en ti mismo porque está ahí ya en el límite en el cual ya tenés 18, vas a salir de cuarto y ya no podéis tener ese mío. Pues. Muéstrame lo que tenéis con ganas, ya, vamos a ensayar un poquito, ya, eh, pero con ganas. Tú me enseñaste que tan simples son las cosas. Tú me enseñaste a dar amor y nada más. Te pedí que lo hicierais con ganas. Y muéstrame todo lo que. Y como un ángel cuidarás de mí cuando me pierda. ¿Qué onda? ¿Qué te pasó? No puedo, no, no puedo, no quiero, como que ya me rindo. ¿Verdad? Como que el acto final, el acto, el primero que tuvimos fue que salió mal y. No sé, no pienso que me va a salir peor este. No es súper mal. No puedo. Me rindo. No me siento capaz de poder cantar. Como que se derrumba una parte de mí. No. De hecho, tienes todas las capacidades, todas las, cuasi, las, cual, las cualidades para, para hacerlo bien. Tenía una voz envidiable. Tenés que trabajarlo, ¿no? Y ese trabajo se da acá. No sé. Las puertas de la sala van a estar abiertas. Usted vuelva cuando quiera. Y seguimos trabajando como siempre. Pero, no sé, tal vez no cante. Si hay cualquier cosa, le aviso, profe. Ya. Contábamos con su presentación para el Día de la Madre.
es eh, importante. Si se baja ahora, me deja casi en jaque. Me deja un poco descolocado con el tema. Permiso. Hola, ¿cómo está? Lenguaje, la prueba del libro de Ben Notal. Está estudiando la presión. La maca. Te puse el circulito. Eso solo en lenguaje. Solamente en lenguaje. Y ahí... Yo le puse el 39 de signo de interrogación, pero 39 en matemática. Sí, o sea, se supone que la maca le va bien en matemática. Sí, pues. Bueno. Sí, pues. Cosas del destino, ¿eh? <risa> Me atrasé. Sí, N. ¿Cómo te fue? Bien. A ver. Ay, mamá, querías como 80 yo soy su apoderada. No, 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 mamá, si no es necesario. Venía llegando, corriendo, me encontré justo con la Coria y terminaba la reunión y me encuentro con el pastel de las notas de la vaca. Mira, tiene dos rojos. Yo un promedio rojo. Mamá, pero es que esa es una nota. Es una nota, por eso tiene tres nueve. Pero y esa es la del libro y después tuvo tu un 7. Ya, esa te, esa te creo, pero ¿y esta otra? Bueno, tendré que subirla. No, yo encuentro que son notas súper picantes para el nivel que tiene esta arilla. O sea, con esta nota va a haber puro voto a la universidad el próximo año. ¿Y quieres ser nutricionista? No, vamos, mal. Mamá, biología, nutrición. No, pero igual. Ella hoy día está en una parada de pasarlo bien con los compañeros. Pero después le va a jugar en contra, o sea, no, no es favorable. Así que ahora vamos a tener que tener una conversa. Ay, mamá, no te enojes. Sí. Tengo que hablar con ella después. Ay, qué amargada, mamá. ¿Y te enojaste? Sí, se sí, va a hablar con ella. Maca, Macarena. Maca. Maca, Macarena. Eh. Baja, por fin. Yeah. Se lo que si ya sabe que venimos de la reunión. Macarena, última vez, baja por fin. No. no, porque si se la aguanto ahora, se va a relajar. Hola, mamá. Hola, ¿cómo estáis? Hola, Connie, ¿cómo te fue? No oye, tan bien como oye, tú. Oye, es que a mí me fue bien. Pero que hoy día fui a Automóvil Club. ¿Ya? Heavy, que. Lo bueno que es. Me gustó mucho, es un mes. Son cinco clases teóricas, sí, con un libro, así un libro, de 170 páginas. Igual caleta, pero me lo leo. Me lo leo, da lo mismo, voy, la hago, saco la licencia. ¡Mambo! ¿Cómo vas a estudiar ese libro? Es que hay cinco clases teóricas de una hora y media. Libro? Mira las notas que tenís, Maca. Mira. Macarena. Y tú sabes que cuando digo Macarena es porque estoy enojada. Mira, un rojo, dos rojos, tres rojos. Maca, a ver, vaya, puro tontear al colegio, vaya, puro payasear. Y me encima quería ahora estudiar el automóvil club. No, po. Aquí hay un 39, sí, está. Pero no hay más notas, po. Si te cortan el año y día, tenéis tres rojos. O sea, me da mucha lata primero en la actitud de la Maca. Le cuesta asumir que tiene que ser un poco más responsable y más comprometida con los temas. No, tenéis no, todas las condiciones para estudiar y sacarte buenas notas. Que fue tenés difícil ponerme primero, una pila no, al principio mira, de mira, año. Mira, 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 mira. Tenía espacio para estudiar, tenía un dormitorio sola, tenía una pieza de estudio, tenías tu computador. O sea, no te falta nada. No. Ya, po. ¿Y entonces qué estás esperando? Pero tú, tú no me dejas hablar, yo no. te escucho. Macarena, no pero estás... yo estoy hablando ahora. Estas notas son para tu futuro, para lo que tú vas a querer hacer. Sí. Si ahora te estás pateando los rojos en el colegio, olvídate después de la universidad cómo te va a ir. Yo quiero que lo pases bien, pero que compatibilices las cosas. Con esto me estás demostrando que no da ahí. Aquí un 4, 4, un 5, un 3, 9. Ya, sí, voy a Desde hoy día, olvídate que vaya a ser el curso de manejo. Porque no solamente va a ser por el curso de manejo, sino que para todos los permisos de aquí en adelante. Así que ahí tú veis cómo vaya a eh, compatibilizar las cosas, de pasarlo bien, ser payasa en el colegio y aparte sacarte buenas notas. Y está ahí olvidando el preuniversitario, que igual yo voy al preu. Cuesta y agradece que vas al preu y que te podemos pagar el preu, hay nietos que ni siquiera van. Así que agradece eso. Me está demostrando que no puede con todas las cosas. Y si no puede... No va a poder hacerlo todo bien. Lo va a hacer a media. Así que eso no corresponde. Así que ahí ve cómo Gracias, lo hace. gracias. Las reuniones no deberían existir. Hola. 
Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue? Feliz. ¿Te fue bien? Te felicito, hijo. Por primera vez vengo feliz de la reunión. Estoy feliz, de verdad. ¿De qué estás hablando? Por primera felices? vez no vengo triste. ¿No? Salí feliz de la reunión, tení mejor promedio y te felicito. Oh. Felicidades. ¿Te viniste rápido la reunión? Sí, estaban hablando de lo que iban a hacer y yo así. Mi cara era así. Era. Qué rico. Oye, yo también te tengo buena noticia. Yo también estoy súper contento, además del tema del promedio, que sabía que me iba bien. Ya. Yeah. Me llegó un mail. ¿De qué? Una agencia de casting para el tema de una película o comercial. Y me llamaron. ¿Y? Nada, pues, para avisarte. Pero, Jobson, ¿tú sabes lo que yo pienso con respecto a eso? Jobson, yo no, no tengo ningún problema. Mientras tú no pierdas el foco, eso es lo que me interesa. Pero... A mí, prioridad es tu título. Y después, lo que usted quiera hacer. Pero, mamita, teatro también es una carrera, po. Cuando el Jobson me dice que quiere estudiar teatro, se me viene mucha incertidumbre. Más allá de lo que yo quisiera que el Jobson estudiara, es que viera más que el teatro. No que se enfocara solamente ahí. Y eso me asusta. Me asusta que, que no sea capaz de poder mirar más allá. Eso me, me aterra, me, me angustia, me, me produce pánico. Jobson, vas a sacar un título profesional primero. Después, si querés estudiar tutú, querés ponerte tutú, ponte un tutú. Si querés estudiar teatro, estudia teatro. Y si querés, yo misma te lo pago. Pero primero, Jobson, tráeme un título profesional. Pero teatro, no quiero Jobson, nada más. Y si no te va bien. Tengo que y si no te va bien en dos años. Pero y si me va bien en dos años, si me va bien en un año. Rela... Entiende, yo quiero que tengas algo con qué defenderte. No es primera vez que lo hablamos, no es primera vez que discutimos por el tema. O sea, yo ya tengo el gran la visión que tiene ella con respecto a lo que quiero estudiar. Debe terminando echando más lucas, ¿cachai? Amorcito, o sea, no hay nada qué? que me guste que Hijo. no sea teatro, ¿cachai? Hijo, Entonces, ¿qué querés que le haga? ¿Qué vaya a hacer después? No sé, pero igual... Jobsan, eso es lo que quiero que entiendas. Si a ti no te va bien, ¿qué va a hacer de ti? No sé, pero ¿y si me va bien? No voy a discutir más el tema. Tú ya sabes lo que yo pienso. No, no vamos a tener conversación más de esto, Jobs. Hola. Hola, papito. Hola, mi perrita. ¿Cómo estás tú? Mal. ¿Qué hija? ¿Qué le pasó? Te morís lo que me pasó. ¿Qué te pasó, hija? Mi mamá llegó de vuelta de la reunión y se enojó conmigo ¿Ya? porque tenía solo dos rojos. ¿Chuta ya? Y se enojó conmigo y no me dejara ahora hacer el curso de manejo y me ah. dijo que no, que me lo tenía que ganar, bla, bla, bla. Oh, ándate. Chuta sí, ya, te lo te juro. Oye, ¿y qué tan rojos son esos rojos? Un 3-9, que ni siquiera es rojo porque es como morado. Y ah, un 3-4. Ese tiene más pinta de azul que de rojo. Cierto. Imagínate hubiera sido ah, un 4, no me hubiera lesionado. Pero oye, pero igual, de todas maneras, esta media. La mamá tiene razón. ¿Por qué estás sacando rojo? Que te falta tiempo, te falta algún material. Me no, complica con algo. Es porque fui floja. Ah, fuiste flojita con ya. Pero sí. eso. Eh, eso es mejorable, es subible, ¿cierto? Sí, tenés razón. Pero mira, vamos, vamos a hacer una cosa. Tú vas a comprometer conmigo y me vas a subir esas notas del... Sí, te lo prometo. De todas maneras, ¿cierto? De todas maneras. Lo que sí, Maca, tienes que dedicarte al estudio porque tu responsabilidad dentro de la casa solamente es estudiar. ¿verdad? Sí, lo sé. ¿Ya? Yo siempre digo que mi mamá trabaja demasiado. Pero igual trabaja mucho al final para darnos las cosas que queremos, para tener una mejor vida. O sea, una buena casa, eh, la ropa bonita, no sé, un, tengo un auto. ¿Quién tiene un auto? Tengo un auto, tengo un colegio, no sé, siempre puedo hacer lo que quiero y más encima lo desaprovecho. Ya, hija, te amo mucho. Ya, te amo cuídate. mucho, cuídate, cuídate. gracias por cuídate. todo. Ya, te amo. Sí. Chao, chao. chao, te amo. Rodrigo, 
Entonces, eh, la pancha está bajando la pista porque la traía en a iPod, a iPhone, no sé qué formato. ¿Por qué la pancha ahora va a cantar si había dicho que no quería cantar? No, pues sí, sí, va a cantar. Pero es que, profe, le digo algo. No es mala porque yo le dije, pancha, tú vas a cantar. Me acerqué ahí y le dije varias veces, tú voy a cantar con la García y la Angie. Al principio dijo, sí, no tengo ningún problema ya. Después voy allá a decirle, ya, pancha, va a enseñar para cantar. Y me dijo, no, no voy a cantar. Fue pues ayer o antes de ayer, si no me equivoco. Y le dije, pancha, ¿por qué no voy a cantar? No, no quiero, no quiero. ¿Estáis segura? Sí, sí. Entonces tampoco puede cambiar de un momento a otro. La idea es que diga. Entonces ahora hay que arreglar el cronograma y decirle al bien que ¿Por qué no? ¿Qué tiene el programa para que al tiro lo haga? ¿Por qué no va a pasar a última hora? Ahí la sala tiene sí. Yo soy animado. Después me avisan en qué momento. Perfecto. ¿Cuesta? ¿Sí? Francisco, partamos por la base. Todos tenemos problemas. Yo tengo la cagada en mi casa, tengo la cagada en mi, en mi vida. Y vengo acá y vengo a, a, a responder y vengo a hacer lo que yo vengo a hacer. Porque soy una mujer adulta, madura y coherente. Me pusieron así al caracho porque yo impuse que tú cantaras. ¿Vas a cantar sí o no? Sí. Ya. Te dejé un curso votado. El inspector general va a pasar la lista y no me va a encontrar. ¿Por qué? Porque tengo que andar detrás tuyo. A ti nada. Y ahora no me vengáis a decir que yo te traté mal y que justo te amurraste y no me vaya a cantar. Mírame. Vaya a arrasar con todo en el escenario. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Porque tú eres capaz. Cantáis como los dioses. Todos tenemos problemas. Todos. Piensa en eso. Siempre hay alguien peor que uno. Eres adulta. Ya. Y no me dejís mal. ¿Me escuchaste? Sí. Y vamos a salir a celebrar porque ya soy mayor de edad. Ven, dame un beso. Abrázame, no quiero que llores más, no quiero que hagáis más show, por favor. Hola, buenas tardes. Permiso. Tengo una prueba de casting. Toma asiento, por favor. ¿No has venido antes? No, primera vez. Ya, dame tu nombre, por favor. Jobson Alarcón Vega. ¿Qué edad? 18. ¿Tu estatura? 85. Pilo castaño, color de ojos café. Mira, espera que te llamen y por el momento tienes que leerte ese guión, ¿ya? Perfecto. Anda. Mm. Hola, buenas. Mucho gusto. Paulo. Eh, yo Pesas tus cosas sobre la silla roja, sobre esa silla y te paras ahí en la marca roja con la pizarra en tu pecho. Mira, cámara, neutro, sin gesto. Ahí. Quietito. Lentamente dame una bonita sonrisa. Grande, grande. Es muy bien. Esto ya no. Y acción. Mamá, me caso y deja el teléfono, porfa. No, no me siento bien, no quiero ir al colegio y por favor no le diga al papá que tú sabes cómo es y no sé, no sé, qué, tú sabes, no sé cómo se va a poner. Ya, eh, lo que no podemos es que yo me tome el tiempo de que, de que tú te aprendas el texto acá adentro. ¿Ya? Entonces, es decisión tuya. Si eh, te, no, prefiero prefieres? salir a aprenderme bien el texto. Ya, eh. Vale, ya, gracias. Gracias. sabes cómo es y cómo se va a poner. Ya, sí, estoy listo. Atento entonces y acción.
Nada, que unos compañeros me sacaron el celular de la mochila y vieron unas conversaciones en WhatsApp y con un compañero y... Soy gay. No es llegar y decir los textos. Una cosa es saberse la letra, pero la otra más importante es cómo interpretas esa letra. Ya desde que te sentáis estáis complicado. Okay. ¿Ya? Atento entonces y... Acción. Mamá, soy gay. Soy... Soy gay. Y me gusta un compañero del curso. Yo, yo también le gusta a él y, y ya todo el colegio lo sabe. Yo creo que para mi nivel, para lo que yo tengo, que no tengo casi nada de estudio de teatro, expresión facial, eh, etc., no, creo que estuvo bien. Para alguien que conoce lo básico de lo básico de lo básico. Nosotros hoy día seguimos viendo chiquillos. ¿Mm? ¿no? Eh, esto no lo decidimos nosotros, lo decide un director. ¿Ya? Pues están todos tus datos acá y todo, ¿cierto? Sí, sí. Ya, entonces estamos listos. Sí, señor. Muchas gracias, gracias por todo. Sí, muy bien. Este, chao. chao. Yo siempre he sido súper positivo conmigo mismo. Y yo pues, me tengo fe. Y si me llaman, yo creo que se me van a llevar. Si no, vendrán más casting y tendré otra oportunidad. Hola, Carmencita. ¿Cómo está? Bien. Oiga, ¿y qué tenemos de comida? Tallarines con salsa. Ah, qué rico, ya. ¿Y esto? ¿Qué lo dejo aquí en la maca? Un 6-2. Mira, sí me debería colgarla. ¿Y la otra, lo rojo que le he puesto están aquí en el horno? ¿Ah? Está muy patuda, cuál era los puros azules. Pero qué bien, pues así debería ser. Ojalá me huele todos los días puro azul. Soy comadón. Por lo menos se está poniendo las pilas. Vamos bien. Maca, ¿sabes qué me da pena? Quiero hablar contigo. ¿Qué dice? Papu, que la estuve pensando un poco. ¿Qué cosa? Igual te hayas esmerado, te has portado bien. Entonces, igual yo quiero que haya el curso de manejo, pero de momento siento que no te lo mereces. O sea, hay avanzado, pero no puedo pagarte el curso. Así que te voy a dar una oportunidad y yo te voy a dar una vuelta. Ya, ¿en serio? Sí, para ver si tenéis dos para el peor o no, porque si no... ¿No me estoy muy guiando? No, de verdad. Ya, pero es que vamos la con igual me da lata decirte cada vez que no. ¿En serio? ¿Y sí. tú me mentiras? Pero una sola vuelta. Ya, ya, ya. Y si no sí. lo haces cosas, si no lo haces bien, sí, te bajáis al tiro, no ves al tiro. Vamos, vamos, sí. sí ya. Mira el camaro amarillo. Ay, no me gusta amarillo, se picante. No, sí, es como de futbolista, pero. Ah, too much. Pero igual, sí, too much. Ya. Yeah. Oh, yeah. Entonces, ¿cuál era? Yeah. ¿Quién tiene el acelerador? Al acelerador del de derecho, al medio, yeah. el freno, freno y al lado izquierdo el embriague. Ya. Yeah. Yeah. El cinturón. Duro. Enciendo el auto. Ya. Yeah. Listo, ahí no. Listo. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ahora. Yeah. Voy a soltar el freno. Ya, suéltalo, ya, y empiezas a avanzar de a poquitito. Un intento fallido. Ya, no suelte. Estás acelerando mucho, empieza. Empieza a soltar el embriague de a poquito. Y ahí sí. Ay, moco. Ya, ya. tranquilo. Aquí hay un lomo de toro. ¿Dónde? ¡Maca, maca, maca, el lomo de toro! ¡Hola! 
Pero mamá, salí ahí picado. Pero tenés que mirar con Macarena. Es que no, espérate. Ay, viene un auto con mucho. Avanza, avanza, primera, primera. Primera, Maca. Primera. Ah, señor, espéreme. Ya, pon el. Eh, enciéndelo. Enciéndelo. Ya, primera, Maca. Primera, no te voy a Primera, ya. Empieza a avanzar. Y empieza a avanzar. Disculpe, señor. Ay, no se me va a Maca, Maca, qué vergüenza. Pasa, mira. Oh, me quería morir. Ya, ya, mamá. Concentrémonos. Concentrémonos, por favor. Viene, vamos a ¿Qué hago? 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 Ay, Maca. No, yo no sirvo para esto. No, te juro que pero no voy a pagar iba, la wea. No, pero, no, no, no. Te juro que no sirvo. Iba excelente. O sea, me apretó mucho la guata, las piernas me tiritaban y todo, porque me sentía como con la impotencia de no poder hacer nada, porque no tenía el, 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 el manejo, el control. Aprieta el acelerador. Presiónalo, 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 presiónalo. Presiónalo. Ay, no puedo, no puedo. Presiona el acelerador y yo te suelto el freno de mano. Presiónalo. ¿Ya no lo queréis manejar? Ya, po. Ya, dale. Vamos, vamos, vamos. Sí, 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 sí. Lo hice, lo ya, hice. Ya, ¡Ay, ¡Ah! 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 ¡
continuación, Catalina Silva, el cuarto medio A. Así me gusta. Puedo mirar todo lo que fue. Voy a volver a... Pablo de la Barbie y ahí canté. No, tienes que cantar ahora, es de la Connie. Ah, bueno. Sí, es que se lo cambié, se lo cambié, se lo cambié a la Connie. Vamos a escuchar atentamente a nuestra compañera Francisca Antilao, la canción que está rompiendo el momento, guapa. Y hoy día finalmente, pues imagínate, 14, 15, tiene 18 años mi hijo y por primera vez vengo a verlo un día de la madre. Eso fue súper emocionante. Se me español en el lente. Pero viste el stripper, si yo de stripper tengo una facha. ¿Me echas el stripper de no? Yo creo que ella de verdad cachó que era una cosa importante para mí por el hecho de ser cuarto medio y, y el último acto que iba a ver, pues, ¿cachai? Entonces le, imp le importó, eso me, me encantó y pidió permiso en la pega y pudo venir. Yo me emociono, me emociono mucho. Ella es mi vida. O sea, sus logros son mis logros. Siento que tiene un don maravilloso, aunque en este país por ese lado es medio difícil. Con cuidado, joven, que vayan a tu de clase. Ya, es lo que más anhela, es cantar. Y lo hace bien, pero le falta... Falta estudio y eso, preparación, pero para mí no sé, siempre lo encuentro la mejor. Ya pasó, pasó todo. Gracias por el apoyo, por los retos y por todo. Siempre voy a estar ahí, así que vengo para acá. Y no me dé las gracias, para eso estoy y a eso voy a estar. Por lo último, hasta diciembre, hasta noviembre que nos queda. Y después, si quieres, me viene hoy. Igual le voy a pegar las patas en el pecho. ¿Ya? Ya, Voy a clase. Con esto saqué una lección de que con esfuerzo y con fe todo se puede lograr. No me voy a dejar nunca el sueño de cantar. Y voy a seguir luchando para hacerla mejor. Gracias. 